好，继续来看看美国喽。川普不断的，差不多快要到位，所有的内阁名单公布出来了。但每次开口，大家都会心中心头一惊，知道吗？有新的可能要做什么呢？但这一次，川普开口讲的是什么？他上任之后就要对中国产品加征关税多少？选前说百分之六十，这次说百分之十。那由于他说，由于中国大陆没有办法有效打击这些芬太尼嘛，造成他们街头很多像这样吸毒的人口流入台。美国以这个理由，所以他在关税额外还要再加百分之十，可是厉害了。接下来他说他对于墨西哥、加拿大，加拿大不是他的好朋友、小老弟吗？也商品课税百分之二十五，哎，而且是全部不分种类，所有的商品，哎，理由是什么？这两国有大量的毒品和非法移民涌入美国，哎，所以更狠。所以第一波对中国还只有百分之十，然后墨西哥跟加拿大更重。那驻美使馆发言人刘鹏宇说，中美经贸合作的本质是互利，没有人会在贸易关税战中获胜。墨西哥执政党下议院的领导人说，对墨西哥产品加征关税可能违反美墨加协定。那也没有办法解决美墨边境的问题，只会伤害人民的荷包。那现在所有移民如果通通赶出去，就赶到墨西哥嘛？不知道会怎么做。那当然，企业对应川普可能发生的关税，现在变成什么抢货、囤货啊？美国国内因为担心接下来大幅的关税提高成本啊，大家拼命抢，尤其是今年的黑色星期五，看到一些美国的商商品的连锁店都已经开始在做这件事情，大家拼命买、拼命买，怕到时候整个大涨价会负担。不起哦，那马斯克也是一样，两个人的轮流语出惊人，怒批什么？他说呢，怒批 F 三十五战机已经是过去式了。无人机才是未来，他讲得很重啦。哦，就是说现在像比方美国好几次喊要降禁禁止大降无人机啊，大陆的那目前都还在审理啊，那商议抗警民抗议声音很大，因为这个大陆的无人机所使用的非常普遍，而且又便宜，不像我们买随便都要一百一十五亿、五十亿、六十亿的。马斯克说一些白什么大家自己想哈，骂的难听，还在制造 F 十五这样。有人驾驶的战机啊，讲一连串都很难听啦。哦。但我们不是连买都还买不到吗？好吧 ，F 3 5的新采购协议要曝光，那各种的跟一这个马斯克一讲出来，马上洛克希德马丁公司的股价就立刻跌了百分之三。双方本来还要接下来协议还要再买啊，川普上任之后是不是这些订单？可能都会改变哦，军火商也很害怕呀。那美国印太司令帕帕罗赶快也说，其实呢，只有无人机是无法解决，强调还是美中哦，美中的太平洋冲突。那以目前来讲。珠海航展，他看了之后认识到，美国的无人机技术跟产能库存都跟中国差距太大，所以根本没有办法应对中国在西太平洋军事部署的挑战，所以还是需要有人的。这个包括 F 三十五这些新的这些原有的机型，还是要继续做，所以被说是衰退中的大国影响力，地缘政治，不管是俄乌战争、中东烽火啦，那么美国这样的做法，只能说它是越来越把自己给保护主义保护起来，但也走不出去了吗？李显龙，新加坡前总理到中国大陆去访问，接下来也见了包括了副总理何立峰哦，双方在谈啊，要一起打造创新的世界啦，一流的科技园区啦，那。他认为新加坡国政资国现在已经是国政国务资政的。他李李显龙的说法是说，如果草率去否定中国的影响力是目光短浅而且不明智的。新加坡对于中国的未来充满信心，而且将继续致力于深化跟中国的双边关系。显然呢、啊，既不亲中也不亲美，他尽力的在中间取得最有利的区域平衡。新任的新加坡总理黄循才说。这样这样的做法，呃，跟美国比起来，扩大小院高墙会祸害的，反而是全球，甚至各种学者的分析都认为，这样中新加坡的路线才是有利于区域的和平。赖赖老师，我们先看到川普、哦、各种的政策，光是关税，哎，给中国的关税百分之十，墨西哥、加拿大比较重哎。哦，这个川普的关税是外加，哦，外挂再挂上去啊。哦哦呃，因为现在的情况是，川普他认为关税是万灵丹，可以解决所有的问题啊，包括政治的、外交的、地缘政治的啊，所有的问题都可以用关税来解决。因为他认为，我只要调调高关税，你就会怕的要死啊。这是川普的一个逻辑。
但问题就是，他前段时间跟中国大陆从一九呃二零一八年啊，一直到他卸任的时候，他跟大陆打了关税，他并没有得到好处。那个贸易对抗，对，那个贸易战，因为他是发动对大陆的贸易战，那时候低的是百分之七十五，高的是百分之二十五，也就是说是在 WTO 的规范上往上叠加，差别性的，对，往上再加那个七点五到二点五，所以比原来的关税已经多了。可是加到最后百分之九十的关税是美国消费者吸收。因为美国的进口商吸收，中国大陆的出口商并没有吸收那些关税。现在的川普的意思要再叠加百分之六十，那也就是说，因为拜登上来这四年并没有把关税拿走，继续维持原来继续维持原来的川普。所以假设原来川普的关税最高的有百分之二十五，现在川普说我要再加百分之六十，那再加上本来的二十五，那就不是就八十五了吗？如果再加这个百分之十的话，那不是就九十五了？<笑>怎么可能嘛？你那如果中美之间的关税达到百分之九十五的话，那等于是，而且如果是全面性的关税，那等于是中美就彻底脱钩了啊！那脱钩了以后，对中国大陆的出口，一般估计啊，它可能会往下跌百分之七左右。可是美国也会受伤啊，因为美国它所需要的这些。啊，关键的零组件也好，甚至稀土也好，啊，甚至它的啊这些医院所用的医疗的产品，甚至它的这些抗生素所需要的药品等等等等等等，对于川对美国人来讲的话，他们可能也撑不住，而且他们本身的通货膨胀也会往上涨。那你我们在问说，那有没有别的国家可以替代？没有。嗯。啊，过去他们曾经找越南替代，找印度替代，后来发现成效并不理想。还有一个部分里面就是，啊，当时拜登的时候也给越南最惠国待遇啊，结果发现中国的厂商就移到啊这个越南来，那最后中国厂商越来越来越强大。后来他们把关税拿走了以后，美越的关系都变化了。这次您提到，美国要对于呃，就川普要对于加拿大跟啊墨西哥再提高百分之二十五的关税，等于是他把美加墨的原来的贸易协议就撕毁了，对，单方面就撕毁了。一旦撕毁以后，其实对于啊、呃、这个哪一些国家影响最深？除了对墨西哥的影响很深以外，韩国其实会受到重创，还有日本也会受到重创。为什么？因为日本跟韩国很多的汽车制造厂，他们事实上是移到墨西哥，在那边生产制造，去台湾也有一些，然后呢，再从那边用低关税的方式进入美国本土。一旦它的关税拉到百分之二十五，而且是全面性的情形下，那你韩国厂、日本厂，还有很多，还有墨西哥本身，它会大大的受影响。我个人认为，对于川普来说，他认为啊，那个他可以对全世界各国打贸易战，而世界各国不敢跟他对打。我不认为美国有能力做到这一点。单独的一些小国或许，可是你像碰到大陆这样的一个国家。碰到欧盟这样的一个集体，例如说欧盟委员会，他们现在也在应对美国。如果对于整个欧盟克征百分之十到二十的关税的时候，欧盟要不要以一个整个欧盟的体制也跟美国打贸易战，也就也提高关税？那各位想想，如果美国也跟欧盟提高关税了，彼此之间打贸易战，又跟大陆打贸易战，那美国还有多少贸易可以做？那你对于台湾也好，对于韩国、对日本，你对全世界都打百分之十到二十的贸易战，那我不认为美国会讨到多少的便宜。所以，我个人倒觉得，川普这张嘴就是讲一讲，到最后我们看他那个关税大棒砍下来的时候，难道别人不会反击吗？别人还是会反击的。所以，我觉得川普不要自己吹嘘，吹的这个样子。嗯，因为今天美股大涨，是因为他用了一个财政部长，大家觉得会稳健一些，哦、会正常稳健一些，看能不能拉住他。好，委员，我们来看到这个马斯克的说法，就是说他 F 三十五都过时了，现在是无人机，好像是符合他现在的任务。他现在不就要裁减人员吗？政府机构？对，他是马马斯克是有他的一套了。说实话，一个人可以赚这么多钱，他底下几个五六个那个事业，每一个都做得非常的成功，所以。他有他的独到的这种眼光，我们不要去小看他了。不过你说，他如果说现在马上马上就要停止这种采购 F 3 5啊、哦，然后就用无人机去替代，在可预见的未来不是一件很容易的事啊。因为 F 3 5它担任很多的任务嘛，哦，而且很多的国家也都在使用。那你现在是不是你美国
，呃，慢慢就不再使用 F 三十五，还是其他国家也要跟着你美国一起走呢？这个在外交上，坦白讲也做不来哦。那 F 三十五对美国来讲，目前是处于一种，就是说，不是说堪用，而是说我有 F 三十五大概就够了。好、哦，在五代机里面的话，它相较于俄国或者中国大陆的这种新的这种五代机的战斗机来讲的话，它 F 三十五并不差。哦，事实上应该是说略为领先，哦，真正领先幅度多少不晓得，但是以美国的电子业跟其他的这种先进的科学领域的进步，它一样的产品就是一样五代的产品放在那里，而且美国性能应该会比较优越，哦，那现在要讲的就是说，那你要无人机来取代它，什么时候可以做得成呢？其实你回头看哦，在人类历史上，一个武器系统哦。进步快速到这样一个程度了，是很少见。这无人机，那我大我在呃淡江教书的时候，我有一次就到啊、呃、埃及到开罗去开一个国际一个战略的一个会议。后来一个以色列朋友就邀请我到以色列去访问，那是我第一次到以色列。他们是 I A I 那家公司所生产的，他们就一个朋友就打开这个大门，我去参观他们公司。那里面摆着很多大大小小飞机，大部分都是比较小的飞机。我当时觉得很惊讶，我说：“你这搞这东西能够做什么呢？”殊不知，以色列是全世界最早搞无人机的，他完就证明很厉害。因为温伯格到黎黎巴嫩的南部去看，因为当时就已经基督教的民兵啊这些都打在一起嘛，所以他就去那看。回来的时候，以色列给他看，你沿途去，沿途回来，我全部帮你拍的照。温伯格就下令，马上购买一百架的无人机。美国就加速了研发。当然，现在全世界无人机最强大的就是美国。这样，所以你可以看出，目前来讲，像无人机，可能我不是专家，专家在这里啊。那将军才是专家，它的载重量是不行的，就你没有办法像 B 五十二啊、B one 啊、B two， 他们一载那个那个携带的那个弹量那样的高哦，这个这个三万公斤，甚至超过十万公斤这样在带。是是没有办法的，但是你假以时日，它譬如引擎的改进种种，未来无人机是是有它的非常亮丽的这个前途。你说未来有没有可能取代，相当程度的取取代 F 3 5这种战斗机？但你说全然的取代不可能，而且在可预见的未来，我所谓可预见的未来，大概四年五年内要去取代它，我认为是很难的。至于他说是乐色，马斯克的行为跟他讲话哦。<笑>一向都是很那个的，他们跟跟川普是差不多，所以他们臭气相投，就是讲话一向这样狂妄。不过他是有他的一套，你这两个让我选择，我当然比较佩服这个马斯克了。是将军哦，您是飞行员出身的。马斯克形容现在还在做这种 F 三十五啊，这是很笨的事情，笨蛋才会做这个什么驾驶这些旧型的飞机。未来都是无人机啦。但我们训练一个飞行员要那么长的时间，你认为他真的可以被无无人机像他讲的这样全面取代掉吗？我认为他可能是要看到价格，因为毕竟 F 三十五它价格贵，一架的话大概一亿一千万美金，大概折合台币的话大概三十三亿，但是这是飞机的钱。那还要包含发动机，美国卖飞机有飞机飞机钱，发动机是发动机钱，两个加起来是不得了。美国不是说卖飞机，这发动机算进去没有，是另外算的。那这样的话，一架那个夜宵才会那么贵是是。对，所以这样的话 ，F 三十五的话大概要四十亿台币，大概这么看。那但是他可能讲的就是说会产生这个军事预算的排挤效应，因为他他吃太多了，你买一买一架就四十亿，那可可能买非常一大堆的这无人机，他可能按照 CP 值成本效应。也不会有飞行员的上升的问题。对，本校比，而且这个将来的战争是 AI 的天下，因为 F 三十五它要机场，它要飞行员，嗯，但是无人机它不要机场，有的无人机它是不要机场，就直接是发射就起飞了。另外一个，那无人机是不要飞行员，也不要培训飞行员，它只要有那个人的控制就可以了。对，咱在地面上吹个冷气，能够打电动，它就可以操纵无人机了。可能是讲这一个，将来可能是走上。AI 的世界 ，AI 的战争是无人化的战争，也要朝这方面去走。他想，可能这个 F 3十太贵了。然后这个无人，但是无人机啊，它那个依赖地缘，地缘优势。那美国要部署，咱部署到第一岛链各岛，不能不能美国本土啊，美国不能飞到横跨太平洋一万公里啊。它那它部署在第一岛链或第二岛链，很容易产生集中的优势。集中的优势的话，很容易被摧毁。
，所以这无人机对美国来讲是不利的，因为它部署在第一、第二岛链，很容易集中，很容易被摧毁，是这个样。那部署在本土，那远水救不了近火，也没办法达到作战的目的，是这个样子。然后现在我们来看呢、啊，就是。美国整个军力来看呢，美国军力强大，家大业大可以用。但是美国这几年呢，它的地缘战略规划失灵。你看乌克兰战争打了快三年了，你造成它地缘规地缘战略啊，美国在这一方面呢是没有规划好，它这个战略规划是有问题，大有问题的。那地缘战略规划也会扯到国际战略规划，它的国际上国际上是整个的世界的这个大棋盘战略，美国也规划失败，因为乌克兰战争。这个没办法把它结束了，让中国大陆跟俄罗斯结合在一起，对美国形成强大的军事上的压力，所以地缘战略跟国际战略都没有规划好，这是美国这三年来在拜登政府在这一方面的战略错误，而造成目前美国在军事上的影响力已经每下愈况，每况愈下，造成这个状况。所以，我认为美国要赶快调整它目前的战略规划。那必须调整，因为拜登只剩五十几天、嗯嗯。但是拜登的算盘是不是跟大家都不太一样？还有要让俄乌战争结束吗？没有这个感觉。但是在中东这场战争呢，昨天传出来一个新的消息，哎，好像很振奋，有可能以色列要签下和平协议了吗？就在法国跟美国的领袖啊即将共同宣布黎巴嫩停火的时候，马上以色列又在对黎巴嫩轰炸。空空袭之下，至少造成了三十一个人死亡。那尤其拜登跟马克龙一起出面啊，要一起宣布以离达成停火协议。白宫发言人科比甚至说：“我们很接近达成协议了，但直到一切完成之前都不算数。”这是为什么？就是不要让川普上来才达成和平协议嘛，就要在拜登任内，他每次都玩阴的，对，就是就是说，我要在我任内完成这个和平协议。以色列，你今天据说这个所谓的今天呢，可能他每的当天的时间，现在啊，纳坦雅胡跟官员在内阁的部分会批准。黎巴嫩停火协议吗？当然有一些规定啊，他们是不是愿意都认同？会休战六十天。以色列高官甚至说，今天这个内阁会议啊，就会批准了，预计二十四小时之内就会宣布。但是这个休兵是有弹书的，弹书是什么呢？以军要同意暂时撤离，有六十天的过渡期，还有要从黎巴嫩撤军之后呢，改由黎巴嫩的军队部署在边境附近。还有美国吗？美军会驻扎吗？甚至会要求美国呃要任命一名美国的将军来领导监督委员会在黎巴嫩南部派驻两百名美军。这个是拜登的做法。那如果以川普的做法，想必一定不一样嘛。他不是要他的美军继续在外面派驻啊。所以拜登卸任前夕看到中东是这样，但是在乌克兰的部分呢，除了批准去用美国武器、长城飞弹去攻击俄罗斯本土之外，被说是拜登送的最后大礼吗？美国官员暗示啊，有可能会批准把苏联解体之后的核武还给乌克兰。他想干嘛？这<笑>苏联在一九一年解体的时候啊，这个苏乌克兰其实有分配到一千五百件核武的，那包括弹头啦等等战术核武。你为什么报道说拜登就要把这些解体后被拿走的核武还给乌克兰？会产生巨大的威慑力？真的吗？那乌克兰有了核武之后，俄罗斯就不敢打了，还是会发生什么事情呢？那这个是要让俄乌战争没有办法停止的。美国情报部门说的，就是说在核武使用上，俄罗斯严重分歧。如果这些可能会发生引发灾难的重大的国家利益，还是有可能会被用上在俄罗斯的话，啊，互相核弹。互轰还是真的产生威慑效果吗？现在甚至英法考虑要派遣欧洲军军队去进驻的情况之下，有没有可能还能帮到哪里？还是因应川普可能的变化，大家都要撤了？那川普团队给出结束乌克兰的战争时间表，毕竟还五十几天才上任，这个是新任的沃沃尔斯啊，是国安顾问，他公开的表示，川普政府会从二零一五年二五年一月。一上台之后就要着手解决乌克兰的冲突，川普希望透过谈判来结束这场战争，但拜登看起来好像不想让它结束，是这样吗？普京计划把乌克兰切三块，各种的报道了，但是川普接任之后呢？哎，有美国媒体报道说，大陆将会成为多极化世界的领导者，这是 Washington Post 的报道，为什么？是因为。
这个各种气候变迁议题，川普不是第一次了。上一次一上任之后，就退出了各种气候变迁的会议的协定。那巴黎协定，现在大家这次举行在会议上的时候，都已经人心惶惶，因为美国可能就会缺席。那这个缺席可能会让中国或其他的国家来填补剩下的真空吗？变成真正世界稳定的可靠领导者吗？这是联合国气候变迁会议秘书执行秘书他所说的，呼吁中国向其他国家释放减碳牌。的这样的信号，需要中国继续发挥领导作用。美国大哥之位在保护主义之下会怎么发展？没有人知道。戴老师，先看看这个最新在中东可能有和平了吗？呃，我觉得比较保守一点，估计是合理的哈、哦。嗯，那也就是说，不要认为啊，这个以敌的战争就要结束了。当然，我们也都看到，呃，拜登他希望说是在他任内摆平的，而不要是把这个功劳算给这个川普啊，因为。如果有两场战争都在川普任内摆平，一个是俄乌的问题，一个是中东的问题，那坐实了拜登引起战争吗？对，川普就证明了他的第一任不好战，嗯、第二任止战啊，他可以去领诺贝尔和平奖了啊、嗯，这样的一个情形。因为如果能够把这两场战争都摆平，他真的有资格可以去申请这个设立那个诺贝尔的和平奖啊。呃，可是我个人认为，对以色列来说是谈谈又打打。啊，就是说，他对外来讲，他不能摆出一个他不愿意和平。可是你看他这两天打得比前几天更凶，也就是说，当和平的协议传出来了以后，你同时看到这个以色列对于黎巴嫩的首都攻击的更为猛烈，然后对于加沙地区的炮击还有攻击就更加的猛烈，死亡的人数更多。这代表什么？代表他一方面释放出说，哎，可能要和谈。啊，要停战了，六十天嘛。啊，说目前来讲，规划是六十天的停战，但条件这么一大堆，啊，例如说，真主党要从南部整个撤走，搬到北部去。那你一撤走的时候，你的你的人就从地下扑上来，曝光上来，不是刚刚好给以色列人一个一个把他炸死？哈、啊，哪有这种事的？这不可能发生的事嘛。所以我是觉得说，当他们谈到这一点，我就说，哎，这不可能。那你部队怎么撤？而且真主党到底有多少人？他怎么可能让黎巴嫩政府知道？也怎么可能让你以色列，或是让你美国政府知道这个真主党的人数总人数有多少？他在哪里？哪一些是真主党的人数？啊，他怎么可能让他们知道嘛？这个，所以这些不实际，因为他是要讲的是把南部的黎巴嫩人往北部移，然后呢，北那个黎巴嫩政府把他军队移到南部来，那怎么可能？因为。真主党本来势力范围就在南部，他在北部没有他的势力，这个不太可能，也不切实际的事情。更何况美军到了黎巴嫩的南部，守在那个地方，那这个黎巴嫩的国家主权，美国军队进入这个穆斯林的世界，这怎么可能？你美国的军队如果说在黎巴嫩的北部，在基督教的地区，那还有可能。你说要在穆斯林的地区？我觉得这个也不是很恰当的啊、哦，更何况这个川普也不见得会同意要做到这件事。我认为拜登目前来讲，如果这个是空穴来风的话，我是最喜欢的。可是如果这是真的话，我倒觉得拜登在玩火了。为什么？联合国还是有这个核不扩散条约哦，哦，也就是说核不扩散条约仍然是有效的。那没有。就是不具备有核武的国家就不能够再有核武。一般来讲，就是五个那个安理会的理事国可以有核武，其他的都是非法的，只是说它事实存在。像以色列，像这个印度、巴基斯坦，对不对、嗯？然后他们是事实存在，但是伊朗跟朝鲜就被制裁。是。那你今天美国如果把这个核弹交给这个乌克兰，乌克兰要干嘛呢？那这个问题的话，你等于是你自己本身就把这个核不扩散条约撕毁了，这第一个。第二个，乌克兰政府到今天为止还是贪污腐败的很严重，哎，这是美国跟北约国家背书的，所以他们的武器倒卖的情况很严重。那这些核武交到一个贪污腐败的一个乌克兰政府跟军队，特别是他们的军队贪腐的情况那么严重的话，他们如果把它倒卖给国际恐怖分子呢？那国际恐怖分子拿了这些核弹，然后再对于美国跟北约的或者欧洲的国家的首都，那么进行核攻击，那不是毁了自己吗？我觉得干这种事啊
，我觉得这已经是玩火玩到不得了了。您刚刚讲的没有错，伪君子也不能伪道，这种也是同时具备有伪君子跟真小人两个特质。那这种特质就是人格已经败坏到无以复加的地步了。白宫主人倒数五十几天要换人，但现在拜登的做法完全不像看手席，他做了蛮多积极的事情，会影响哪些国际局势？休息一下，休息一下，我们马上回来继续讨论。《纽约时报》这一则独家报道很惊人，他说，美国在拜登政府最后的五十几天任内，准备要送给乌克兰大礼，就是把先前从苏联解体拿过来的核武要还给乌克兰。我认为这个是病急乱投医哦，对，病急乱不能乱投医啊，因为你黄你这个我们讲到这是玩火，这不是玩火，这是玩炸弹啊，万一爆料不得了、啊，你玩火你玩火你可以把它灭火，但是你玩炸弹爆料不是就完了？这个核武不能不能还给他。你还给他的话，万一乌克兰用的话，亡国乌克兰不是亡国，乌克兰是灭种，灭人类，绝对灭种了。他说他又他敢对俄罗斯用，俄罗斯直接把他轰平了，啊、因为对直接把他解决掉了。那乌乌克兰不是亡国，他是灭种。那因为核武谁能够挡得到核武？人类经不起核武大战嘛，尤其是乌克兰，万一用在乌克兰，所以我认为乌克兰呢，将来就还给他，他不敢用，那只能说那病急乱投医而已。那这个我们可以讲，这是玩火玩炸弹了。然后这个乌克兰将来按照普丁的讲法，就乌克兰分为三块：乌东地区包含卢甘斯克、顿内茨克、扎波罗热州，还有赫尔松州，还有包括的克里米亚半岛。这个将来就是俄罗斯占据了。这个普丁讲得非常清楚。中间的涅伯河、涅伯河设立缓冲区，这也是乌克兰的。那剩下的剩下乌西，那就乌克兰嘛。乌克兰整个国土面积变小。这是普丁的，因为他的原则不,不,不可能还，不然俄罗斯牺牲了那么多的俄这俄国大兵，他怎么交代啊？就是占这些嘛，十二万平方公里土地拿去嘛，他这样才有所交代嘛。那这样子，这个乌克兰就是三三个都输了，那个国土不见了，然后战事战事伤亡太惨重，死伤那么多嘛，对不对？国土流亡在外，对，对就变成这样子嘛。那然后另外一个就是我们讲到的整个国土建设残破，因为仗在乌克兰地区打，所以乌克兰是三输，是这样。那俄罗斯二是有有国土，有这土地的扩扩张。所以俄罗斯这还有这方面的报偿，可以这么看。另外我们来看呢，就讲中东地区哦，中东地区以色列的以色列在中东大开杀戒，尤其是在在加沙走廊对巴勒斯坦，还有就是在黎巴嫩、黎南、黎巴嫩南部叫黎南地区大开杀戒，变得怎么样？变得美国背锅。美国在联合国四次否决前，包含最近第四次，全世界总共五五个常任理事国，那个包含。包含法国、包含英国都投要以色列立刻停火，就美国一个国家投否决权，十个非常任理事国全部都要要求以色列停立刻停火，你看到吗？所以美国一个投否决票，所以美国背背锅，以色列不受控，造成美国在这方面非常困扰，所以美国的中东地缘战略出了一些问题，出了很大的问题，因为他对了以色列，以色列是不受控的状况之下，那他现在纳坦雅胡没有压力，但是拜登压力越来越大，而且现在任期要结束了。所以这个这方面，拜登在一方面呢，我看呢，忧心如焚。休息一下，马上回来。川普一早就承诺啊，只要他一上任，马上要这样两场战争要结束。但是拜登看法好像不一样，看首席做了一些事情，委员怎么看？吹牛是容易了。但吹牛要成真哈，有时候需要奇迹的。我认为这个中东的战争不是那么简单的平息。今天川这个以拿坦雅夫来讲，他要停火要做人情，他会做给川普，不会做给拜登，因为拜登是个即将下台的人嘛。而且川普他当年他在这个商场的时候，在纽约的时候，他就跟纳坦雅夫那时候也在纽约，他们就认识了，他们交情很久。而且不要忘记了。全世界第一个承认这个啊、呃，耶路撒冷是以色列的新的国都了，是美国哎、欸，就是拜登，就就是川普哎、欸，所以他他宁愿相信说川普会给他给的更多，所以他这个人情不会做给拜登，你这样做就得罪了这个川普嘛。普第二个乌克兰的情形，我觉得也不容易和解，也不是说现在这个以以川普讲法，就是说他跟拜登交情很好。说拜登好好啊，不是跟这个普丁
。哦，显然普丁会听到，没有这没有这回事。我跟你讲，国家的利益是摆在所有利益前面的啦。哦，所以你今天如果说你要和解，怎么和解？就地和解吗？就地和解怎么和？你已经占有大概将近百分之二十的乌克兰土地，我讲这个恶果，那你这个土地还不还？你说我占你的，我我就不还。我我虽然我可以减掉一些，就把克尔斯克要还给我，他占你的那个大概四百到六百平方公里的土地，他他要还给我恶果，然后我就从我这边切掉四百到六百人占你的土地，然后还给乌克兰，是这样子吗？那这样的结果，我跟你讲，泽连斯基绝对不敢答应。任何乌克兰的领袖，谁答应谁就是汉奸，他们叫乌奸。观众平安，欢迎收看 TBS 新闻大白话，我是王浅秋。首先，就要这一节加入我们一起讨论最新国际国内题的来宾，第一位是国际政治专家赖月谦老师。主持人好，观众朋友大家好。国际战略学者林玉芳前委员，大家好。前空军副司令张延廷将军，主持人好，大家好。看看国际上的消息很多，但是在国内呢，今天观光业者跳出来了。那么其实，在选前就一直想要抗议，一想要澄清。但当时呢，这个在赖清德总统竞选的时候，一直。主张，哎，两岸还是可以交流的。甚至后来郑文灿，呃，也曾经主张说，他愿意自己亲自去出访大陆。就搞了半天，到现在禁团令还是继续。而郑文灿当然官司还在烧嘛，还在审。所以呢，他们前往交通部做什么呢？递交陈情书。这样的旅游禁团令，还有台湾也一样，很多的延审到台湾来一样，造成了整个呃所谓观光大国。现在整个。观光人士不停的下修，连出团都出了问题，真的是观光产业啊！就交通部长陈水海怎么说？他希望大陆解除政治上的限制，不要干扰两岸观光运行。哦，又是对岸的问题，原来如此。来看看《自由时报》今天还有个独家消息啊？为什么两岸关系这么紧张呢？<咳>那终于我不是也同意了这一。群学生到台湾来嘛？这是马友基金会所办的学生交流团，但是独家报道，这个是《自由时报》告诉大家哦。其中马龙哇，全球很厉害的呃桌球选手，很多很期待他的粉丝，还有杨倩这些选手，其实都是中共党员。马英九邀请的这些大陆的学生呢，都是共青团跟共产党组成的，甚至有学者跳出来说，中共啊特别挑了这些奥运金牌金牌选手要来干嘛？宣扬中国有多。多厉害，明显是要铁统战呐啊,啊！那当然，马办执行长肖旭成立刻回应啊。那去年也是同样的套路，一样是前一天才发什么知情官员，因为这群这群学生明天就要来了，这个时候才给个什么《自由时报》独家。那去年来的陆生团有统战到什么吗？有酿成什么国安危机吗？那或者是我们现在棒球选手很棒啊，世界第一，哎、欸，不能够互相交流，这也是统战吗？他认为这个叫做台湾支持哦。那台湾呢，现在成为中美矛盾的核心吗？有，其实有没有这么重要，都还很难说，因为川普就职。前政权交接，现在对于美国的政策来讲是抗中，而其中美台湾的角色是什么？除了买军武，也是一个跟中国大陆要谈判的筹码。现在最新消息说，美军有三艘航母部署在亚洲，其中呢，刚刚这个卡尔文森号在太平太平洋区域之外，乔治华盛顿号甚至直接在这里停驻，呃，日本周边的日本横须。美军基地这里进行，所以这三艘的停留代表着美国在太平洋区域的强化部署，是不是也应对川普明年一月二十号就要就职咯？来自中国大陆说可能有的印太地区的任何威胁，呃，川普回归正当的是台海吗？台股是一直还算正当当中，今天也是大跌的。但是中国社会科学院的研究所所长啊朱卫东说，川普上任之后，中美围绕台湾问题博弈的广度。还有烈度，就是热度，将会更胜于拜登。那么北京呢，则可能进一步加强折美促统和恶毒促融的政策。总之，只会双方越来越激烈，剑拔弩张吗？秀肌肉的意味当然很浓。大陆公开了东风一百的巡航导弹性能指标。那么东风一百这样的常见一百的新的导弹，呃。飞弹还有射程有多少的展现肌肉，这也是他们的战力指标。还有解放军最新研发的隐形战机要涂料，可以让所谓的反逆中雷达会失能。呃，还有零五二 D 啊，这个东南海域舰队外也到这里来了。但这个报道是来自于一个没有办法证实所谓的外舰是谁哦。这几天在中国东海的舰队有一个
外中国大陆的军舰跟外舰对峙的事件，双方说在这个海域啊，互相的对峙，互相想要影响，叫到对方驱离，一昼夜也这么久。那太原舰的武器通了电哦，还卸下了炮衣哦，随时准备好攻击哦。最后对方退了，把外舰逼退。但这个报道里面从头到尾没有告诉大家，到底所谓的外舰是哪一国哪里的舰，不知道。但有这样的冲突事件吗？有这么紧张吗？川普上任之前这段时间，各国都很紧张，他会做哪些事情？光是他们军方就很紧张了。美军有一点五万人是跨性别的军人，命运堪忧。怎么说？因为川普啊，即将据媒体的报道说，即将在一上任之后就要签署行政命令，禁止跨性别人士去服役。哎，女性服役，他也。不满意，他认为是影响军力的，所以泰晤士这个报道呢，马上会有包括由医疗厨艺不适任进一步来处理的时候，招募会更困难，然后还要裁减各种的军备。像这位美国史上首位跨性别的四星海军上将，当然位置就要不保啦。委员，先来看看在国内哦，观光产业呃去抗议，但这是长期以来台湾说面临观光的困境，同时两岸之间的紧张也是非常的严峻。这是一个很不正常的现象了，因为两岸的两岸的经贸交流是很热络。我们一年赚中国大陆钱，最多的时候曾经大概一千七百亿啊美金啊，那要少的时候大概有一千亿，甚至一千亿多一点。所以你在双双方的经贸交流这么热络，可是呢，观光竟然是这么冷漠。嗯，好，其实这种事我们可以主动做哦，让这个开放让陆客到台湾来访问嘛。这对我们经济是有帮助，而且最重要是降低两岸的敌意。我觉得两岸的敌意一直居高不下，是让很多人非常担心的。是国际上有所谓的“富赖理论”啊，“富赖理论”哦，就是大概全球化的结果是没有办法避免，就每个国家啊、哦、都对其他的国家都有某种程度的依赖。你这里依赖我，我那里依赖你，这样子大家有一种互相依赖、互相交流。然后呢，这个战争爆发可能性就会降低很多哦。那我觉得两岸其实是，我相信双方都希望和平。我也认为民进党这政府也希望不要打仗了，因为这仗打起来是会很惨的嘛。哦，那我我我的感觉就是说，说是啊、呃，他们开放来，他们啊、呃，因为是他们有有这个啊，桌、呃、球的、嗯、很强的这个哦，冠军世界冠军马龙，到台是统战。那我觉得我们也可以派像这支棒球队，我们打第一名，世界第一名，我们派棒球队去访问啊，或者互相交流嘛，来的时间、啊哦、是啊，我们也可以派冠军去啊、嗯，我们也有我们的冠军啊，是不是？即使没有冠军，亚军也很好啊。所以我认为这个都不对。另外讲啊，对方是什么共产党员？我这样跟你这样说好了，中国大陆派到世界各地的那个大使馆或是领事馆的，大概找不到共产党党员呢，是几乎没有了。而且按照美国法律的规定，有共产党这个这个这个党员身份的人是不能进入美国的土地上的。美国有在执行吗？没有在执行嘛？为什么？你法律的规定是另另外一回事，可是实际上国际政治的运作是没有办法墨守成规的嘛？啊，所以我觉得你这时候去挑剔人家什么共产党员，对不对？然后挑剔人家说是统战，我觉得是大可不必。我认为站在我们这个利益上去看。我们需不需要观光？你看现在台台湾台北，除了永康街那个地方，很多观光客热乎乎的，很多地方的夜市非常的冷静哎。你像高雄的六合夜市，你觉得还是还是有那么热络吗？那我们是照顾站在照顾我们自己的摊商、自己的这种啊做生意这些朋友们的这样的一个立场上。我都觉得开放观光有什么问题？以前开放很多，来了很多陆客。那我请问你，对台湾有带来什么害处吗？有人被统战了吗？啊，对不对？啊，这这些人来的里面，你相信没有共产党党员身份的吗？陈永林到过台湾，你觉得台湾陈永林有没有党员的身份？当然、啊，来了又怎么样？嗯，对不对？就是交流，就是互相了解。你知道，全世界有很多的国家，历史上也是一样，常常有很浓的敌意。早就应该打仗了，为什么一直都没有打？就是因为有交流，他们维持最起码的交流，最起码的沟通，最起码的协商的管道。呃，我们现在台湾是完全官方这种交流管道完全是没有的，所以我们是危险的。所以我们其实是需要主动的去开放这样的一个观光。
让大陆人士来，然后我就看看不出北京会厚着脸皮说、啊、好，你让我的人到大陆人士到台湾去观光，然后你台湾人要来，我不让你们来，他不可能的事情嘛。而且事实上，每天都有很多人从台湾到大陆去观光嘛，好、啊，所以我觉得我们就要有自信，努力的向前走一大步，因为这样的一大步会让两岸的。战争的可能性会降低很多，这应该是所有人不分党派所欢迎的吧？嗯，将军，如果以这个各国都在准备川普二点零时代即将来临，那像好了，这个日本啊，还有中国大陆，当然都有各种军事上的准备。对，相比之下，我们台湾。对它的东风一百，还有就是我们讲的，如果是空射放在飞机上面来发射的话，就是我们讲长剑一百，空对剑的反舰巡弋飞弹。那它在这一方面，因为它的速度够快，它到这么终端加速的时候可以到了四倍音速。那四倍音速的话，对方阵快炮就是进破防御系统来看的话，会造成很容易造成我们叫饱和攻击。那饱和攻击的话，可能招架不住，对大型的军舰很容易被摧毁。所以你看它的射程又是三千到四千公里，大概就这个一定要卫星定位，一定已经超过这个战机的的的空对海的搜索雷达的范围了。所以一定是人造卫星定位，还有一个就是我们长城的那个无人机。那长城无人机的话做定位，标定攻击，卫星做定位攻击，然后这个长城的这个无人机做标定攻击。那这样的话就会对这些第一岛岛链跟第二岛链的美国军舰或者日本的军舰形成饱和攻击，然后达成摧毁军舰的目标。那中国大陆在这一方面已经非常积极了。那我们来看，它另外有一个要突破的。就是逆中逆中战机，它的图层一般来讲，逆中战机它的设计的形状啊就不一样，就是把这个这个雷达的这个电磁波，尤这个尤其是都普勒脉冲雷达电磁波，把它折射掉、散射掉，没办法没没没办法吸发现这个目标。但是它现在中国大陆已经有一种技术了，它这个薄膜喷上去就有一点点，我们讲的，就是微血管末梢系统遍布在这个飞机，产生电浆效应。那电浆效应呢？电雷达波打到这个电浆效应上面呢，雷达波它把雷达波吃掉了，你根本不要折射，也不要反射，它就把你吸收掉了。电浆效应，一般讲电浆效应呢是大自然，我们知道那个在高温状况下会产生电浆效应就会产生了，尤其太空这个太空船，太空说回到地球这个高温，因为跟大气摩擦就产生电浆效应，但是它这不要高温，人工电浆效应就产生了，就把所有的这个雷达波吸掉了。那现在以后，它飞机啊，把这个泼上去，它的厚度很很薄，大概就相当一张影印纸，最后最后到两张影印纸，换句话说，就好像油漆一样，那把它这个包漆在包覆在油机飞机上面，那它只要一开启，电浆效应产生，你雷达波就失效，它等到不要的时候关掉，或或者产生熔膜透镜，熔膜透镜它这个角反射器放大，让你知道我飞机在这边，因为有时候它进出空域的时候，有时候会有民航机。还是要让民航单位知道他在哪里，要不然的话，民航单位没发现他，结果会跟这个航路上的这些民航机会相撞，所以他要开这个都要带龙膜透镜，然后执行任务的时候，龙膜透镜关掉，然后把电浆效应打开，那这样雷达就看真的看不到他了。那这样的话，其他的空这个空对空飞弹、舰对空的飞弹或地对空的飞弹打他，你根本锁不住，根本也看不到他。看不到它也锁不住它，所以这些防空飞弹去打它打不到，就变成逆中战机要变成穿斗轰炸、渗斗轰炸，攻击完毕之后离开都没人知道。换句话说，逆中的效果会打到更棒，而且它变成廉价，因为以前这个现在的这逆逆中涂料啊是消耗品，每飞一飞之后啊，因为摩擦又有穿云雨水，它就衰退了，都要再涂一下。那飞了几批之后又再涂一遍，那这个不用，直接一个电门，你电门一开。电浆效应产生，它就它就它就不没雷达没办法发现了。我说换句话，这个是个技术上的突破。但是西方国家有没有研发出来？那我要认为可以来值得来探讨，因为这个技术，其他的国家可不可以也能够比照研发，然后突破成功，然后达成逆中的效果？那这个有待观察。戴老师，我们看到这个大陆的军武不断在提升，包括无人机啊等等。那我们今天有个新闻啊，说我们有个列销专案。我们要去买无人机，跟美国买什么？当初报六十亿，就美国国会直接批下一百一十亿，最近又改了，就五十亿。所以，我们是当潘娜随便被买的价格吗？<笑><笑>那看看其他人的军武的提升。呃，大陆的军武提升速度当然很快啊、哦，因为我们看到
，呃，他们的隐身战机的效果越来越好，然后他们的反隐身的啊这些雷达啊，也就是说要去侦测 F 2 2或是侦测。啊，这个 F 3 5的雷达的能力越来越强，这个就是为什么大陆呃美国的这些隐身战机靠近中国大陆的时候，很快的大陆的战机就升空，然后就在空中就交易了。这代表什么？代表就是说，对于拥有反隐身雷达的这些国家，它本身的这个作战能力当然就提升了。那也就是你的隐身战机面对于它更强大的雷达的时候，你就不隐身了啊。这个效果就很明白了。其实我们现在都看到的就是大陆的这整个军事工业、国防工业、科技工业的发展啊，一日千里啊。当初低估大陆的，把美国捧得很高的，现在很多人都觉得不知道该怎么解释了啊，因为啊，才发现说哦，原来都把中国大陆低估了，因为大陆的这十年的发展实在是速度非常的快啊，不管是这个空中飞的、太空飞的、导弹的。啊，或者是啊，船舰啊，或者是潜舰，各方面的类型的的系统性的武器，成系统化的一个战争，其实美国的压力越来越大。嗯，您刚谈到了这个啊，大陆的解放军的战舰连五二 D 跟美军的战舰在那边对峙的时候，本来美国他认为他占有优势，其实他、哦、认为那外舰就是美国的，应该就是美国的、哦、啊，会在东海这个地方，因为日本没有这个能耐。哦，那台湾不用说了，所以唯一会跟，因为如果是台湾，他也不会说是外国的，所以我们一般判断啊，那就是美国的，因为日本不可能干这种事。不过我我我倒讲一下啊，这个大陆的问题啊，这个赖清德是民进党党员，嗯，萧美琴是民进党党员，是我们这次中华代表队在日本啊。这个棒球队这次应该在日本比赛嘛？是东京。呃，表表现的非常好啊，我们拿了这个呃这个棒球的。世界冠军，然后那位姓蔡的，他好像也是民进党党员。那如果他有党员背景，那就不应该去参加那些啊活动的话，那免免得污染这个啊这个体育我们的这个领域。这个如果我们是认为是这样吗？哦，蔡启昌嘛，哦哦，他他应该是民进党党员嘛？是，当然是嘛哈。而他怎么可以去参与我们的体育活动呢？这是污染的体育活动啊！如果按照这位不具名的官员来说的话，也就是说，大陆的学者、专家、学生来到台湾，你就谈他的背景。那我们有很多的体育活动的人士，甚至大学很多教授也有民进党的背景哎，搞不好那位台大的教授，我不知道是不是民进党员呢、啊？但是他有可能，搞不好也有政党的背景，我也不知道啊。那当然，这个要看看，因为他应该是我学弟了哈，我大概认识。我的意思是在于说，太狭隘了，大陆的党员。中国共产党的党员有九千多万人呢、欸，那你想想看，成年人里面在大陆几亿人口，有九千多万人，他的基层的党组织就有一千六百万个，在民间企业里面的党组织就有一千六百多万个。难道你台湾都不要跟大陆任何单位、任何企业生意也不要做了？因为我们跟大陆合作的很多的厂商，它本身也有党组织哎、欸。那甚至他很多的这些大老板本身也有党员的身份呢，那是不是都不要做了？我们的生意都不要做了？我觉得不要那么狭隘嘛，怎么会有那么狭隘的人呢？嗯，所以光人事才会不断的下修嘛，哈，光产业才哇哇叫